我们今天要来，这个是台北市最精华地带，我们要去拜访一个我们共通的好朋友哦，对，整形界名医，号称圆环李敏浩，<笑>这鬼仔是不是？啊！哎、欸、哎，刚、欸、刚、欸、叫错名字了，圆环李敏浩，垂死圆。邱杰凯在你心目中是一个什么样的形象？两个字，渣男。你要先深思熟虑，经过大脑到身体、心脏到脚底，然后再流通到大脑以后再吐出那两个字。不要那么复杂。不好意思，你答错了。真的吗？对。你这样叫我节目怎么做下去？不、啊，笑，笑。耶、yeah, ！大家好，我们的单元呢，尘封已久的唱聊系列终于开始了。我们今天对唱聊 ，OK， 对，可以吗？唱聊，可以，可以。我们今天请到的特别来宾就是修。但你知道为什么我们今天难得出外景吗？为什么？我们今天要来这个是台北市最精华的地带，我们要去拜访一个我们共同的好朋友。哦、oh, ，对。主要是因为我们今天唱聊的这个主题呢，没有他不能聊。哦，他真的很会聊，而且他热心话语。其实也不是，因为他是医生，只<笑>是先卖个关子，不让大家知道我们待会聊的主题。因为，但是因为他的特殊职业医生，所以只有他才能解答一些问题。对。哎呦，哎呦，医生你好。你好，你好，你好，好。哎呦。好面熟，好面熟。这、欸、哎，这就是你耶！哎、欸，这是圆比例，这是我，这是我，这是一样高的，差不多，差不多。有有有，这个稍微比你矮一点。重点是我们今天来到的就是圣提亚医美皮肤科诊所，去拜访一下院长。顺便就是要让透过镜头让观众看一下，就是因为很多人没有来过医美，对，不知道医美里面长什么样子。有些人可能会觉得会不会冷冰冰的，然后有些人会不会哇塞，对，里面充满着好奇，这太夸张了吧？对啊，就是一幅，而且感觉就像谁好了，贵海小姐都不理我们。嗨，对，感觉是谁好的？你看，多么有气质！你看，这像不像饭店的走廊？好特别的经验哦，在医美诊所逛大街，哎、欸，这也太夸张了。这也是一个办公室，但目前没有人。先跟大家介绍，我们现在要拜访的是整形界名医，号称什么称号？整形界的你叫他李敏浩吗？嗯、<笑>呃，圆环李敏浩，<笑>他号称圆环李敏浩。他就是手上经过他的手会变得就是全智贤<笑>。那在哪里？对，到底在哪、啊？<笑>在鬼仔是不是？啊！哎、欸欸欸欸，你看薛医师这么活泼，耶！哎、yeah, 欸，我们刚刚有说，好久不见。就是、你刚刚叫错名字了，圆环李敏浩，垂死圆。OK，OK，、okay. okay. 我们今天的主题就是玻尿酸。OK，、嗯、所以我们马上就是要这,这么专业的问题。对，那当然一定要我了，必须要你，因为你知道，因为法规的关系，有很多那个医疗的东西，<笑> okay, okay. 从我们嘴巴说出来都不能用， okay. 就必所以才请你来。专业的代表，你是专业代表。好，那我们那你再教一次，我叫什么？呃，那个谁？圆圆环圆环圆环崔始源。<笑>对，到时候再用想要上那个特效，走吧。来，什么都不用讲，对不对？对，干。<笑>我们今天来干嘛？来聊天啊，对对对对来聊点专业性的问题。对对对对我今天的主题玻尿酸呢<咳>，就是因为我相信。很多人就是应该跟我一样，就是很有很多的疑问。嗯，我也是最近开始清楚为什么。对，因为我自己。有亲身体验过哦，你打过我打，我打过，我打过。你打哪里？我打哪里？我打了泪沟，泪沟，法令纹。对，为什么要打？因为我想要让自己自己的看起来是比较有精神。我其实一开一完全没有接触过医美，嗯，然后完全没有，就是我连做脸都觉得。所以你玻尿酸是谁打的？嗯<笑>哇塞！你看他的那个手经历过多少人的那个脸了，对吧？他是那个圆环什么？圆环崔始源。好，医美呢，其实对对现代人来说，我觉得它更像是一种
保养的方式吧，我觉得算是，然后可以缩短很多嗯上班的时间，然后你可能状态。但你知道，因为一般男生对是不需不用像我们需要上妆的，是，所以这才是更重要的，因为因为其实他，所以你们不是一般的男生吗？我因为我们的行业别，我们比一般的男生需要常常化妆。对，但是我又很讨厌化妆。我每次坐在法郎或者坐在那个梳妆台上，我都会说快点快点快点快点快点。我也是，我说快点，好了没好了没。<笑>所以我就觉得做了玻尿酸其实可以让你的素颜，就是其实都 OK。就是那我好奇，就是你今天去做了玻尿酸的那个注射是注射嘛？对，然后。马上就可以出来工作，或者是马上就可以正常生活的。我,覺得我是隔了，嗯、呃，晚上回去睡一觉起来，基本上就没什么，没什么。所以刚打完还是会有点红红肿肿的吗？一般来讲，就是当天注射完，隔天可以正常工作，这是一个基本的标标准的一个原则啦。嗯嗯,嗯。对，那如果再更好一点，当天注射完就可以去呃工作，那是更好的一，就是看本身。病人本身他的一个恢复的一个状况，但主要最主要取决于能不能就是当天就工作，是取决于医生的技术嘛？医生的技术还有产品的稳定性很重要，所以产品很重要。因为现在现在人都喜欢微整形，就是因为它不需要任何恢复期，然后它又很自然，嗯、然后让人家看不出来。嗯，就比方说我今天哎。欸晚上我可能要约会，嗯，哎、欸，今天跟初恋男友见面，嗯、嘴唇想要稍微饱满一点、嗯，就打个嘴唇，也看不出来，马上晚上晚上马上就可以使用了。Ready to use 就是一个现在医美的最新的诠释。哇哦，对啊，好专业哦。那我我让我很好奇，就是光玻尿酸这个东西，就是一般大众就像我就会觉得玻尿酸跟我们一般敷面膜啊，很多保养品里面也有添加玻尿酸，嗯、就是号称主打玻尿酸可以保湿啊，可以干嘛的？那跟我们打进去的玻尿酸有什么不一样？第一个，它浓度不不一样，跟它的就是分子大小都不一样。像一般保养品，它就是敷在表皮上面，对、嗯，让你去减少你的水分的蒸发，嗯、所以它就是保湿，是最主要一个目的。嗯、那皮肤下面本来就很多胶原蛋白跟玻尿酸，嗯、年纪年纪变大就会流失掉、嗯。打进去是要填补这些流失掉玻尿酸，所以它是以填补凹洞跟塑形为主，所以它的功能是完全不一样的。表皮差的是没办法吸收到真皮层的。我刚刚啊，一直聊到玻尿酸，玻尿酸，然后主要是因为修，除了自己打了之外，嗯、对对,对，你要不要跟大家讲一下？就是要宣传水无痕玻尿酸，真是很开心。然后啊、呃，这次有跟他们有机会合作，然后也真的自己来体验在我的身上，觉得效果是真的很想推荐给大家，嗯、是因为。它比我大，它打破我很多的思维，嗯，就是完全不会觉得，哎、欸，这个好像是一个要去打打东西在身体里面会有什么反效果，嗯，它反而是让我觉得，哎、欸，好像是我可以接受的，嗯，你想我一个就是连化妆都很很麻烦，什么都觉得麻烦、嗯，反而这个东西是我觉得，哎、欸，打进去之后。是状态变好了，那我觉得是最最 OK 的，对啊，就当做是一种，算是一种很简单的保养自己的身体。所以你的品牌是直接讲没有关系，水无痕玻尿酸啊、哦，所以水无痕就叫玻尿，<笑>水无痕就是它的品牌。对对对,對,對、哦，我现在懂了。那我们今天就是。要我们就是要进行我们的一个游戏环节，因为怕就是我们现在聊天的过程，就是怕观众觉得太无聊。OK， 对，所以我们要玩游戏。对，我们的就是就是益智问答，因为毕竟我们还是走一些比较专业跟比较知性的节目的内容，所以我们就是来由薛医师来帮我们出题。来哦，我要先说好，就是我们这个游戏会采积分制，然后输的人是有惩罚的、哦，惩罚什么东西？最后才会告诉大家，但但就是在玩之前呢，我们先把这杯干了。真假的啊？你最近压力是很大。确定你这样还可以回答问题？<笑>我可以，我喝了酒更清醒。对，来我们正式那个知性环节来开始。<笑>呃，玻尿酸的主要成分是 ：A. 透明质酸；二、游离氨基酸；三、不透明质酸。请抢答。氨基酸哦，我猜一个。你到底知不知道答案？我不知道、啊。觉得是透明还是不透明质酸
？我觉得是透明。不是，你这个 pass 打得太清楚了，就是透明的啊！想也知道用指甲，想也知道那个是透明的、啊，<笑>这是送分题吧？好，你一分。来第二题哦，玻尿酸的作用：一，使皮肤光滑；二，单斑；三，填补凹陷。填补凹陷，但我觉得也可以让那个皮肤光滑。对，所以没有错，我答对了吧？下一题，可以推荐什么什么样的人使用玻尿酸 ？A. 熬夜族。二，想要熬夜但都很早睡的族。啊、三，熬到变成一大早睡觉族。我有点听不太懂他第三个，<笑>这个有点绕口,口令吧。我个人觉得三种都可以推荐、啊，因为熬夜的人他一定是缺乏很多，就是看起来状态是不好，他是需要去让自己状态变得更好。嗯，对，继续。然后熬夜，哎、欸，第二个是什么？不，不，不要说，<笑>我不要说，你不要跟他讲。第三个是你直接说到天亮才睡觉的人嘛？对。然后第二个是什么？第二个是。想要熬夜，但是都很早睡的。哦、谢谢。我我觉得你们两个<笑>，<笑>你怎么一直在送分送给？这三个都应该都是啦，都需要、啊，因为熬夜族一定需要。是。啊、然后想要熬夜，就是所谓的早老，就是早衰的一个，就是早衰，早衰，早老，初老，初老，初老，初老，初老。就你，对，就是初老族嘛。所以初老族，你手不用指，我没有关系。<笑>初老族他本来就会初老族开始有点有点有点累了，很早很想早睡。嗯，对。另外有一部分是想要熬夜都很早睡，这部分人有可能是老年人呢、啊，所以他本来就需要玻尿酸，所以这三个应该都是。好，修得分，二比一。下一题，玻尿酸是从什么动物上面发掘出来的物质？一，马；二，牛；三，羊；四，以上皆非。好。都不是，像皆非。嗯，因为这一题事实上他是问的是玻尿酸是从什么动物上面发掘出来的？是，以上皆非也以上皆是，因为动物身上皮肤板就是都是玻尿酸跟胶原蛋白、嗯嗯。但是我们今天的主角它并不是动物性的，今天的主角是水无痕玻尿酸，对，它是人工合成，所以它不是这些动物因去合成出来的。了解。所以答案是以上皆非。我得分了，谢谢。所以我得分了。顶手咯。OK OK OK， 二比二，没问题。玻尿酸可以施打的地方，一，<笑>你想打哪里就打哪里，啊、哦，得分，<笑>对不起哦，哪里都可以，<笑>你想打哪就打哪。我下一题是老修打在泪沟的玻尿酸叫什么名字呢？老修打，老修是你的，对对对。玻、哦、<笑>尿酸的功效跟作用跟它的浓度有关吗？一有，二没有，有。嗯，答案是有，因为玻尿酸的浓度，我像我刚刚讲的、嗯，它比较淡的时候，它是放在保养品可以帮让皮肤保湿、嗯；比较浓，它可能比方说它打在呃鼻子啦、下巴、嗯，让它五官比较立体、嗯；比较淡，它可以打在眼睛、泪沟。玻尿酸隔多久后可以再施打？一、一周；二、一个月；三、半年。<笑>这决胜负的议题喽，输了有惩罚哦。没有问题，这送问题 ，OK 的。套一句薛医师说的话，越快越好。当然是打完明天再来打，后天再来打，是每天都来打、啊，对不对？没有这个选项，好不好？答案是他刚有讲了半年，半年，半年。理论上玻尿酸它维持时间最好，它可以在半年到一年之间补打。但是我们希望就是说不要到完全没有，因为完全没有你又要重新再来一次哦，所以医,医生的立场希望你就一个月来打一次，补一点补一点。立场是一个月来一次，是天天来，但是我们的标准答案是半年了。哦，你的立场是希望天天来，每天来补一点补一点补一点，对对对对 ，OK。因为毕竟地段很好，所以帮助有点。算我输，算我输，算我输，好，那我们就进行惩罚环节，要干嘛？在我们的惩罚环节，说实在，与其名是惩罚我，但其实你还是要跟我一起完成这样的任务。就是我们待会要去采访路人，然后就是拿着你的这个牌子，觉得在他们心目中，修杰楷是一个什么样的？哇塞！如果听到修杰楷是一个什么样的存在？他他如果讲了一个我没有，就是
，我会很尴尬。不会不会，所以他们有些人会说是渣男。不，不可能，你不是这样的形象。比如说，他觉得修杰楷很性感呐、啊，那个修杰楷很很很会喝酒啊。但我什么知道？对，呃，哎，呃，好，对。但你知道我们的正确答案是什么吗？什么？我告诉你。OK。正确答案只有两个字，就在这上面。但你你，我先不告诉你，因为你我怕你会诱导那个 OK 观众去说出那两个字。好的，我告诉你哦，现在是天亮嘛。对。什么时候收工，取决于我们单位访问的那个人，他能不能就是完成就是关键字两个字。好的，好的，好的。好。哇，谁的压力有点大？你觉得我应该要找男生还是女生会比较了解你？但我不知道你要说什么。就是我会问他的问题，就是说，你觉得修杰楷在你心目中的形象是什么？我觉得找女生比较好。好，那我们就专攻女生。好好好好好。不好意思，就是我有一个问很简单的问题，我叫郑元畅，他叫修杰楷。你好，你好。然后他因为他现在戴着口罩，你看不出来他长什么样子，但他就他没有戴口罩的时候，大概是长这个样子。你知道修杰楷是谁吧？呃，那。就是我的问题是，修杰楷在你心目中是一个什么样的形象？两个字，就是我的我的游戏规则，就是你必须要回答那两个字，我才能办法过关。所以你要冷静思考，再说出那两个字，你不要随随便便的就把那个两个字说出来哦。对，你要先深思熟熟虑一下，两个字，有就在这个板板上面。啊！啊！耶！谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢，所以是这个答案吗？对啊。耶！不是啊，还没下山。你这样你这样叫我节目怎么做下去？我觉得 OK 啊，我们让他去问一个路人。好，你自己去问。换我去问吧。对。不，我的。笑。笑，拍谁啦？拍谁？拍谁？拍谁？我在旁边辅佐你，真压力很大。不会不会，我会帮忙介绍，就是哎、欸，他是修杰楷哦。好好好好 ，Hello， 你好 ，Hello，Hello， Hello. 你好。不好意思，我们在拍一个 YouTube 节目，然后我们在拍一个 YouTube 的节目，两句话吗？就是你好，我是修杰楷，这是郑元，你好，我是郑元畅，你好。<笑>然后，我想。很不好意思，这是我第一次，第一次有这样的请求，就是你觉得修杰楷在你心目中会是有什么样的形象？对，只有两个字，只有两个字，你要先深思熟虑，经过大脑到身体、心脏到脚底，然后再流通到大脑以后再吐出那两个字。不要那么复杂，你要真的认认真思考，只有两个字，你觉得它是一个什么样的形象？什么样的存在？演艺圈就是。修杰楷，两个字而已。啊，阳光吗 ？OK， 我可以接受，我很喜欢。谢谢你，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。他答错了，你为什么不当场纠正他？我我觉得我很阳光啊。不是我们的答案，我们的答，我们我们答案，好好，你说的算。好，他喜欢就好。对啊，好，我们的答案是暖男。OK， 对，所以照理说，就是多出来的就。当 bonus 送给大家好了。好、哦，那我们今天的节目就告一段，可以了吗？可以了，可以下班了耶。哎、欸，其实我觉得这样蛮好玩的。那你还，你问一个男生，你问一个男生，你问一个男生，你去问一个男生。你好，<笑>我叫郑元畅，他叫修杰楷。你好，你好，你好，你好。然后我们的问题呢，就是想要问男性观众，觉得修杰楷在你心目中，他是一个什么样的存在，什么样的形象？没关系。对，只能说两个字。你比如说，玩咖，健康。我刚才说健健什么？健康。哎，你你先想清楚再说，因为这个是去关于我们的正确答案。对。温暖。哎呦，健康温暖。对，这两个。好，可以。不行。不行吗？对。那不好意思，你答错了。真的吗？对。不会惩罚你，但我们的答案是暖男啦。然有有讲到温暖啊，对，谢谢谢谢谢谢。又健康的，又温暖的，自己都还蛮喜欢的。好，谢谢你哦，谢谢。喜欢就好，谢谢谢谢谢谢。
。好啦。其实答案差不多，不是，所以说我、啊、我觉得总归一下，就是修杰楷其实，在男性观众是叫健康，在女生的眼中叫温暖。OK， 对，谢谢你。不是，你怎么你怎么给你们不用，我们才访问三个人而已。<笑>这个不是，你可以假装好像三，假装我们已经访了三个。对对对对对对,對,對,對,對,對。总结就是修杰楷在大家心目中就是阳光又健康啦。好。呃，不是阳光、健康、温暖，又爱喝酒。对，爱喝酒，爱喝酒只有我们自己知道而已、啊。<笑>好，那就是下次就我们节目到这边就结束了。对，好，拜拜。<笑>很很唐突吗？<笑>对，我们就是瞬间就结束，咻一下，戛然而止。<笑>走啊，真的结束，真的结束了。可以回家了， yeah. 真的回家了。太好笑了。你要的爱很简单，不是华丽的烛光晚餐，是舒服与自在，如空气和水一般的无痕存在。从不刻意，爱发生的那么自然。让我用爱照顾你的美丽。